Siamo a Carete e vogliamo raccontarvi proprio all'origine della tradizione dello Ieti, dell'uomo del bosco, del pagano, vi è la figura di un fabulatore ed era il papà della voce che sentite, del Sergio, eh? E poi di chi ancora? Enrico che sono Enrico, io. che sei tu. Poi abbiamo anche la memoria di un fratello. Che è mancato. Ecco, che è mancato. E il Jack, mio coscritto. E manca, parente. E allora, raccontiamo cosa raccontava a sua volta il nostro <ride> genitore. Allora, l'uomo del bosco, l'uomo del bosco in diretto, eh, l'avevano assunto ai palecci, i palecci, per fare il pastore, per andare con le pecore. Solo che lui si lamentava del brutto tempo e un giorno non l'hanno trovato sul lavoro. Perché c'era, ma c'era il vento, non, vento, ma lui diceva, non si lamentava della pioggia. Lui, per, per lui il brutto tempo era il vento. Era il vento. Che gli rovesciava, che gli, gli, gli rovesciava il pelo. Ottimo. Allora, come eh, del, dir vento si è alzato anche esso adesso. Sembra quasi che sì, l'abbiamo la, chiamato. Sì. Niente succede per caso nella vita eh. in questo mondo. Anche e, se tutto sembra andare a rotoli. E dov'è che si una, rifugiava? Si rifugiava... Eh, nella, qua nel tablà di Palecce anche nella mangiatoia come mangiatoia. Gesù Bambino eh, andava giù e aveva scelto anche un bel luogo vedete sì, che eh. e, e dicevano addirittura che si sedeva sulla soglia del Casorà travolta prima di andare a, a dormire a Patuimà ma lui insegnò tante cose vero ai nostri di Monno? voleva dopo quando l'hanno fatto scappare perché hanno scaldato la pietra quale pietra? la pietra dove si sedeva è quella? che non so bene forse forse è, forse quella. è quella però per scaldarla penso che era una, come un sedile che era una, una pietra perché no, come facevano a scaldare quella. quindi poteva essere quella al limitare del casolare ad esempio che, che accendevano fuoco sotto che voi avete e messo e si è arrabbiato tantissimo è scappato grazie e lui ha detto così Avete fatto male a farmi scappare perché io vi avrei insegnato a far rendere il latte, cioè a fare il formaggio, penso. Questa è l'antica tradizione dello Ieti del Mortirolo, narrata dal figlio del fabulatore che la raccontava anche a me. Grazie ancora! Saluti a tutti!